በኔ በኩል ያሉ አንደኛው የድብርትን የተመለከተ ጉዳይ ነው በጣም ይጫጫነናል ድብርት እህ በጣም የባሰ ሲሄድ ለከፍተኛ ምሮ ህመም ይዳርገናል አዎ ግን እንደዚህ ገና በመጀመሪያ ጊዜ ላይ ያለ ይሄ ድብርት ሲጫጫነን ሲደብረን ለናደርጋችሁ የሚገቡ ከዛ ለመላቀቅ ማለት ነው እናደርጋችሁ የሚገቡ ቀለል ቀለል ያሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ እንደዚህ ድብርት የሚሰማቸው ሰዎች ሊሰሙን ይገባል ሁሉም ሰው ቢሰማው አይከፋም አዎ ዶብ የዓለም ጤና ድርጅት እኮ ይዘንድረው መልክት እኮ በድብርት ላይ ነው አይደል ድብርት በጣም አሳሳቢ ህመም በሽታ ይሆነን የመጣው በመላው ዓለም አዎ ስለዚህ አንደኛው መልክት በዚህ አመት ወሰፍ ይመተላለፍ ያለበት ከድብርት ጋር የታያዘ ነገር ነው የሚል ነው አዎ የዓለም ጤና ነው ብዙ ሰዎችም ህይወታቸውን እስከማጥፋት የሚያደርሳቸው በሌሎች ላይ ወንጀል የከፋው ወንጀል እስከመፈጸም የሚያደርሳቸው ደረጃ የተደረሰ ነውና ግን ጻ ከመደረሱ በፊት እናረጋቸው ነገሮች ናቸው በጣም አሪፍ ወደ ድብርቱ ጉዳይ እሺ ኒድ ድብርት በተለያየ ምክንያት ሊመጣ ይችላል ያለማችንም ስጋት ነው ብለናል ያለም ጤና ድርጅትም ዘንድሮ ትኩረት ሰጥቶታል ምክንያቱም ለብዙ ሰዎች ሞት ምክንያት ይሆነ ስለሆነ ማለት ነው እና በተለያየ ምክንያት ሰዎች ድብርት ውስጥ ይጋባሉ መስራት ያለባቸውን ሳይሰሩ ይቀራሉ ብዙ ጉዳት እየተፈጠረ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስሜት ገና ሲጀማመረን ድብርቱ ሲጀማመረን የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ መላቀቅ እንችላለን አንድ በግር የግር ጉዞ ማድረግ ነው በቃ በጣም ይጫጫነናል ምን በቃ ምን ማድረግ እንዳለብን ግራ ይጋባናል ብዙ ጊዜና እንደዚህ እና ግን ሊያጋጥም ይችላል ስለዚህ አንዱ ባለሞች የሚመክሩት ነገር በግር መጓዝ ነው ያን ያህል በጣም አገር ማቋረጥ አይተበቀበም ትንሽ ከመትሰራበት ቦታ ወይም ከመኖሪያ ቤት አቅራቢያ ዞር ዞር ብለ 5 10 ደቂቃ መመለስ በራሱ ያንን የድብርት ስሜት በከፍተኛ ሁኔታ ይቀርፋል ብለዋል የአዮዋ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ስለዚህ አንድም እሱን ማድረግ ነው ሌላኛው ብርሃን ነው ጨለም ያለ ነገር ድብርት ውስጥ ይከታል ጥናቶች እንደሚሉት እና ቢሮ ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚያሳልፉ ሰዎች በዚህ የመጠቃት እድል ይኖራቸዋል ቤት ውስጥ ወይ ቢሮ ውስጥ የሚሆኑ ሰዎች ስለዚህ ወጣ ብለው ጸሃይ ያለበት ቦታ ብርሃን በደም ፈካ ያለበት ቦታ ላይ ሄደው ትንሽ ጊዜ ማሳለፍ አለባቸው ወጣ ማለት አለባቸው ንፋሱንም አየሩንም ጸሃዩንም ማግኔት አለባቸው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ የሚሆኑ ሰዎች ለዚህ የመጠቃት እድል ይኖራቸዋል ሌላኛው ነገር በጣም ብዙ ቁጭ ብሎ መስራት ለድብርት ይዳርጋል እና በተቻለ መጠን ተነስቶ ማፍታታት ሰውነትን በጣም ወሳኝ ነው ስለዚህ ይሄም አንዱ በጣም ትልቅ ጥቅም የሚሰጥ ነው ሌላኛው ባለሙያዎች የሚመክሩት ነገር ምንበላው ምግብ ምንበላው ምግብ ማስተካከሉ በተለይ ደግሞ ስኳር የበዛባቸው ምግቦች ለ እንብሎ እንደ መክሰስ ተብሎ ወይም እንደ ቁርስ እንብሎ እንደ ዳቦ ቁርስ ነገር ተብሎ እ ስኳር የበዛባቸው የበዛባቸውን ምግቦች መጠቀም በጣም አንዱ ለጉዳት ለጉዳት ሊዳርግ የሚችል ነገር ነው ስለዚህ ይሄንንም ማስተካከል ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሌላኛው ነገር ጓደኛ ጋር አው መደወል መጫወት ነው በቃ ሰዎች ናቸው ለሰዎች መዳህነት የሚሆኑት በእንደዚህ አይነት ጊዜ ለድብርት ድብርት ላይ የሚጠቁ ሰዎች ብዙ ጊዜ በቃ ከሰው ጋር መቅረብ የሚፈሩ በቃ ምን አሁን እሱን አግኝቸው እኔ አሁን እንደዚህ በሆንኩበት ሰዓት አሁን ከሌም ባገኘው እንደዚህ ሚል ነገር አምሯቸው ውስጥ ይፈጠራልና ይሄ ጥሩ አይደለም እነዛን ሰዎች እንኳን ምንፈራቸውን ባናገይ ሌሎች ሰዎችን ግን ማግኘት አለብን በጣም ይሄኛ ምንላቸውን ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ጓደኛን ማግኔት መደወል በጣም የሚመከር ነገር ነው ሌላኛው ያለውን ሁኔታ መቀበል ነው 
ያለውን ኡነታ ስንል አንዱ ለምሳሌ ሰዎችን እንደዚህ ድብርት ውስጥ የሚከታቸው ነገር የድሜ ጉዳይ ነው ተብሏል የጊዜ ጉዳይ በቃ ጊዜው ሄደብኝ ጊዜው አለፈብኝ ምንም ሳላደርግ የኦድሜ ወይ እንደዚህ ደረሰ መሸ ሳምንቱ አለቀ ወሮሆ ሞላ እንደዚህ ሚል ነገር ነው ስለዚህ እኛ ምን ሰራውን ስራ በአግባቡ ለመስራት መሞከር ነው እና ደግሞ ለመቀበል መሞከር ነው በቃ ሁሉም ነገር በጊዜው እንደሚሆን ማመን ያስፈልጋል ስለዚህ እድሜ እድሜ ስለጨመረ ምንም ምንም ማለት አይደለም በቃ ዋናው ነገር ምን ሰራህበት ነው ያ የተፈጠረው ጉዳይ ነው መጀመሩ አይቀርም ሄዱ አይቀርም አዚ በአግባቡ ያንን ጊዜህን የመጠቀም ጉዳይ ነው ሌላኛው የ የሚመከረው ነገር ማንበብ ነው መጽሐፍ ማንበብ በጣም ትልቅ ለውጥ ከድብርት ለመላቀቅ ይፈጥራል ተብሏል ይሄ በእንግሊዝ በተደረገ ጥናት በደንብ ተረጋግጧል እንደውም በእንግሊዝ ያሉ የስነ ልቦና ተመራማሪዎችም እንደ መዳህነት ያዛሉ ድብርት ላለባቸው ሰዎች በግድ መጻፉን ሙሉ መጨረስ የለብህም በቃ የሆነ ነገር ደስ የሚል ነገር ከመጻፉ ላይ እንድታነብ በቀን ሶስትም አራትም ገጽ ሊሆን ይችላል ያን እንድታደርክ ይመክራሉ አው ያዛሉ ስለዚህ ያንን እንድናደርክ ነው የመጨረሻው አንድ ጉዳይ እናነሳው ግን የጥርስ ንጽህና መጠበቅ ነው በመቦረሽ ወይም ደግሞ ፍሎስ ማድረግ ጥርሳችን ውስጥ ያሉ ያሉ ቆሻሻዎችን በክር በቀጫጭን ክር ማውጣት በጣም ጥቅም አለው ይሄ ምንድነው ነገሩ ይሄ ድብርት የበሽታን የመከላከል ኃይላችንን ይጎዳል በቃ በጣም በለበለ በድብርት በተጠቃን ጊዜ በቀላሉ በሽታዎች አጠቁናል ቶሎ ቶሎ ጉንፋን ሊዘን ይችላል እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ይደራረቡብናል እና አንዱ በከፍተኛ ሁኔታ ከሚጎዱ ነገሮች አንዱ ጥርስ ነው የጥርስ ጤንነት ጉዳት ይታይበታል ተብሏል እና ያ ደግሞ የጥርስ ህመም ደግሞ አብሮ ታያዥ ብዙ ነገሮች አሉት እስከሞት የሚያደርሱ ጉዳዮች ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ድብርት የተሰማን ከሆነ ቶሎ ቶሎ ጥርሳችንን መንከባከብ አለብን ቢያንስ በዛ ምክንያት የሚመጣውን ሌላ የጤና ችግር መቋቋም እንችላለን ማለት ነው መከላከል እንችላለን ስለዚህ ይሄንንም ማድረ በቀጣ ድብርቱን ባያቆምም ግን ደሞ ከዛ በኋላ ለሚፈጠሩ ነገሮች ግን ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም ማድረግ ጥሩ ነው የሚለው አዎ ምክንያት ድብርት ቋንደኞች ጥርሰንም እንዳቦርሽ ይደብር ይሆናል አዎ እንደዛም ሊሆን ይችላል በቃ ምንም ነገር በቃ ይሰለቻል ሁሉም ነገር ስለዚህ ይግድ ግን ያንን ማድረግ ያስፈልጋል በጣም ጥሩ ይሁኒ እሺ ስለዚህ በቃ ጥራሉ ያልከው ስኬታማ ሰዎችና ድሚያቸው 30 ሲሞ ላይ ያረጓቸው ነገሮች አዎ እንጀምር አዎ የአንደኛ ድሚያ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች እድሚያቸው 30 ሰዎች ውስጥ ሲገቡ ያደረጓቸው ነገር በተረጋጋሚ አብዛኞቹ ሲያደርጉ ከመታዩት ነገሮች ውስጥ አንደኛው በጣም ጠንቃቃናታቸው ሲጨምር ይታያል እድሚያቸው 30 ሲገባ ለምሳሌ ሁሉንም ነገሮቻቸውን የሚያረጉት ነገር በትኩረት ማማድረግ ይጀምራሉ ለምሳሌ አንደኛው ከመያረጉት ነገሮች ውስጥ አንደኛው ማስረጃዎቻቸውን በአግባቡ ሰድሮ የማያዝ በደንብ ለምሳሌ ትምርት ማስረጃ ሊሆን ይችላል የየስራ ልምድ ማስረጃዎቻቸው ሊሆን ይችላሉ እያንዳንዱ አን ነገር በአግባቡ መቀመጥ ባለበት ሂደት በደንብ አስተካክለው የማስቀመጥ ነገር ሲያደርጉ ይታያሉ የቀን እንቅስቃሴያቸውንም ደግሞ በአግባቡ ስኬጁል አውጥተው በስኬጁሉ መሰረት ሲንቀሳቀሱ የሚታይበት ሂደት ነው የሚኖረው በተለይ ማንን ማግኘት እንዳለባቸው ምን መስራት እንዳለባቸው በደንብ ለይተው የሚያቁበት ጊዜ ነውና ለነገሮች በሙሉ ትኩረት ሰጥተው የሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ነው ከዚህ ፊት ምናልባት በሃያዎች ውስጥ የነበራቸው ሂደት መዝረክረክ ይኖራል ይኖራል አመንቀሽቀሹ ይኖራል እዚህ ምዛ መዝለሉ ይኖራል ብዙ ነገር ይኖራል ያን ነገር አቁሞ ወደ እነዚህ ነገሮች ትኩረት ሰጥተው ወደ መንቀሳቀሱ ነገር ሲመጡ በሰፊው ይታያል ማለት ነው እድሚያቸው 30 ላይ ሲገባ ስለዚህ ያንዳንዳቸው ነገር ኑሯቸውን ወደ እቅድ የማስገባት ነገር ይታይባቸዋል ማለት ነው እህ ሌላኛው ጠቃሚ የሚሉትን ሰው ደግሞ ለይተው ያወጣሉ 
لك ولا ادميات ود 30 سيجابا لمثال ود بهايوچ ادميات يدمي كلول است ابزاي نوچاشن سنهون በጣም ብዙ ጓደኞች ኖሩናል ተወዳጅ ኖሩናልን ሳቁም ጨዋታውም ብዙ ነገር ይኖራል እና በዙሪያችን በጣም በብዙ ሰው እንከበባለን ያኒ ትኩረት አንሰጥን በቃ ከጊዜ ማሳለፍ ያንጻርም ካገኘነ ሰው ጋር ነው ምንውለው ያን ያክል ትኩረት ምንሰጥበት ሰዓት ማለለም ልክ ወደዚህኛው ወደ 30 እድሜ ክልል ሲመጡ ግን እነሱ ለህይወታችን በጣም ጠቃሚ ነው ብሎ የሚያስቡትን ሰው ምናልባት ጠቃሚ ሊሆን የሚችለው 1 2 3 እንደዚህ በቁጥር በጣም ጥቂት የሆኑ ሰዎች ናቸው ጠቃሚ ሊሆን የሚችሉትና ከነሱ ጋር ያላችሁን ቁርኝነት ቁርኝት በጣም አጥብቆ ይዛሉ ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች ምናልባት በሐሳብ ሊጠቅማቸው የሚችሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ጥሩ ወዳጅ ሊሆናቸው የሚችሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ በእውቀትም በአቅም ደረጃም ላሰባቸው ነገሮች ለስኬታቸው በገንዘብ ሊረዷቸው የሚችሉ ሰዎች ናቸው ብለው ካሰቡ ከነሱ ጋር ያላቸው ነገር በጣም አጥብቀው ጥሩ ወዳጅ ሆኖ ሲሄዱ የሚታይበት የድሜ ክልል ነው ማለት ነው ለስኬታ ማሰቦች ለአብዛኞቹ ስለዚህ በ30ኛ የድሜ ክልላቸው ውስጥ የሚያደርጉት አብዛኛው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው ሌላኛው ከገቢ ጋር በተያዘ እንዴት ገቢያቸውን በአግባቡ ማያዝ እንዳለባቸው ትኩረት ሰጥተው ማሰብ የሚጀምሩበት ሰዓት ነው ብዙ ብዙ ጊዜ በሃያዎቹ እድሜ ክልል ላይ ብዙ ገንዘብ ይባክናል ያው አብዛኛውን ጊዜም ሰርተም ሰለማታመጣው ነው የሚባክነው አይደል የዛን ሰዓት ላይ የጠፋውን ያክል በዚህ በሰላሳዎቹ እድሜ ክልል ላይ ግን ሲጠፋ አይታይ በቃ እነሱ በአግባቡ ገንዘብ ማያዝ ይጀምራሉ አሁን የሚፈልጉት ነገር ሳይሆን የሚገዙት የሚያስፈልጋቸው ነገር ነው የሚሆነው ለምሳሌ እክላውን ከስልክ አቅም በታይ ስልኮችን ስልክ አሁን ስልክን የሚፈልጉት ለመነጋገር ብቻ ከሆነ ያን ያክል ስማርት ስልክ ላይ ያስፈልግ ይችላል አይደል ማንኛውም ስልክ አንስተኛው ነው ስልኮች በጥራት ድምጽን መልክት ለማስተላለፍ በቂ ሆኖ አሉ ስለዚህ ከዛ አቅም እንኳን የሚያስፈልጋቸው ነገር ነው የሚመርጡት ከዛ ውጪ ገንዘብን ባልባሌ ነገር ሲያጠፉ የሚታይበት ሄድ መክለ ላይ ሆነ ማለትና ገንዘባቸውን እንዴት በደንብ ሴቭ ማድረግ እንዳለባቸው ቀጥሎ ደግሞ እንዴት ኢንቨስት ማድረግ እንደሚችሉ ደግሞ የሚያስቡበት የድሜ ክልል ነው ማለት ነው ለአብዛኞቹ ስኬታ ማሳዎች ሌላኛው በዚህ የ30ዎቹ ላይ ሲገቡ ደግሞ ብዙዎቹ መውደቅን ተምረው ያለፉበት የድሜ ክልል ነው የሚሆነው 30ዎቹ ላይ በ20ዎቹ ላይ ብዙ ስተቶች ይሰራሉ በ20ዎቹ የድሜ ክልል ላይ ወጣትነት ጊዜያቶች ውስጥ ብዙ ማንኛውም ሰው ስተት ይሰራል በህይወቱ ስለዚህ አንደኛው በብዛት ከሚሰሩበት የድሜ ክልል አንደኛው የ20ዎቹ የድሜ ክልል ነው ለምሳሌ ያክል ከገንዘብ አቀብ በጣም ብዙ ገንዘቦች ሊባክኑ ይችላሉ የትምርት ድል ይያለ ትምርት መማር ይቻልን በተለያየ ምክንያቶች ሳንማር ምንናልፍባቸው ሂደቶች ይኖራሉ በዛ ክልል ውስጥ የሆነ ነገር ሞያ ነክ የሆነ ነገር ወይም ደግሞ የሆነ ነገር አዳብረን ነው 30 ውስጥ መدرس ያለብን አይደል በሞያም ይሁን በውቀትም ይሁን በሆነ ነገር እዛው ውስጥ መገኘት ይኖርብናል አንድ አንዴ ይሄንን ነገር ሳናደርግ 30 ውስጥ ሊንጋባን ይችላል ምንም ነገር ሳይደረግ እነሱ ይሄንን ነገር አልፈውት እንኳን ቢመጡ እንደ አዲስ እንደገና ተነሳስተው ወደዚህ ነገር የመምጣት ነገር ይታይባቸዋል ለምሳሌ ትምርት ያልተማሩ ከሆነ ትምርት ተምሮ ይሁን የሚጠቅማቸው ነገር ለማያዝ ሞያነክ ያልተማሩ ከሆነ ሞያነክ ነገር እንዲኖራቸው ይማድረግ ገንዘብ ለማያዝ ደሞ ጥረት የማድረግ ነገር ተነሳሽነቱ ይታይባቸዋልና ባለፉት ጊዜያቶች የወደቋቸው ነገሮች በሃያዎች ውስጥ ያጠፋቸው ትስተቶች በሰላሳዎች ውስጥ ስላለመርገም ሲጥሩ ይታያሉ ስለዚህ ይሄንን ስተታቸውን ደግሞ ወድቀው አይታዩም በቃ ስኬታማ ሰዎች ትልቁ ስኬታማ የሚያረጋቸው ነገር ባለፈው ስተታቸው ደግሞ በዛ ስተት ውስጥ ሲገኙ አይታዩም ደግሞ ሌላ ነገር ተምረውበት ያልፉና ሌላ ወደ ሌላ ስኬት ነው የሚያልፉት እንጂ በስተት እዛው እየተዘፈቁ መክረም ነገር አይታይባቸውም ሰዎች አሏ በሃያዎች ውስጥም ያለውን እንቅስቃሴ በ30 ዎቹ ውስጥ የሚደግባል ከዛ 30 40 50 የሚያለ የሚከተል ይኖራል በሃያዎች ውስጥ እንደፈለገ ሲፈነጥ ዘይ ነበረ 30 ላይም እንደዛ 40 ላይም እንደዛ የሚሆንበት ጊዜ አለ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስተቶች ውስጥ ሲዋከቡ የሚታዩበት ሂደት የለም ማለት ነው የመጨረሻው የራሳቸውን የሆነ አብዛኞቹ ስኬታማ ሰዎች ልክ 30ዎቹ ላይ ወይ ወደ 30ዎቹ አጋማሽ ወይ ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ ላይ ሲመጡ የራሳቸውን ቢዝነስ ሲጀምሩ ደሙ ይታያሉ። ይህ ሰዓት የራሳቸውን ቢዝነስ ለመጀመርም በብዙ ነገር ራሳቸውን ብቁ አድርገው የሚገኙበት የድሜ ክልል ነው የሚሆነው። አብዛኞቹ ለምሳሌ ከእውቀት አንጻር ጥሩ እውቀት ይኖራቸዋል በሚሰሩበት ስራ ሊሆን ይችላል በስራ ልምድ ሊሆን ይችላል በትምርት ደረጃ ሊሆን ይችላል በቃ በብዙ ነገሮች ብቁ ሆኖ የሚገኙበት ነውና ለብዙ ነገሮች ያላቸው እውቀት ሰፊ ሆኖ የሚገኙበት ነውና መስራት ያለባቸውን የሚጠቅማቸውን ስራ ደግሞ ለይቶ የሚያውቁበት ነው በሚሰሩበት ስራ ላይም ደግሞ በቃ በእውቀትም ብቁ ስለሚሆኑ የሬጂም ጊዜም ልምድ ይኖራቸዋል ስለዚህ በዛን 
ሰዓት ላይ የራሴን ስራ እጀምራለሁ ብለው በቃይናቸው የሚከፍቱበት ሰዓት ነው ከዛ የስኬት መንገዳቸውን ደግሞ በዛው ይያሉ የሚሄዱበት የድሜ ክልል ነው ማለት ነው አብዛኛው ወደ 30ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ላይ ሲሆን ወደ ራሳቸው ቢዝነስ ደግሞ ሲመጡ በብዛት ይታያሉ ተብሏል እነዚህ ናቸው አምስቱ ነገሮች ዮኒ እና መሰግናለን ተስፍሽ 